자, 안녕하세요. 여러분입니다 어, 이번 영상에서는 간헐적 단식에 대해서 이야기를 좀 해보려고 하는데 그 간헐적 단식 관련 영상은 예전에 댓글에 질문이 한번 나온 적이 있어서 두개 정도의 영상을 만들었었습니다. 자, 그런데 그 당시에 만들었던 영상 같은 경우에는 하나의 영상에서 좀 많은 걸 설명을 하려고 하다 보니까 영상의 길이가 너무 길고 내용이 복잡해져서 이해하시는데 좀 어려움이 있다는 반응이 좀 있더라고요. 내용을 오해하시는 분도 많고 자, 그래서 이번 시리즈에서는 그 영상에 나왔던 댓글 내용들을 바탕으로 해서 하나씩 자세히 좀 풀어서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 어, 간헐적 단식에 대해서 간단하게 설명을 하자면 현대인은 음식을 너무 자주 많이 먹고 이것 때문에 여러 가지 건강 문제가 생기고 있으니까 의도적으로 음식을 먹지 않는 단식 시간을 가지는 것이 좋다라는 겁니다. 자, 이게 가장 간단하게 이해를 한 건데 이렇게 간단하게 이해를 할 경우에는 단식 시간의 필요성 부분은 인지가 되는데 다른 부분을 전혀 모르고 단식 시간의 필요성만 알게 되면 여러 가지 문제가 생길 수가 있습니다. 어 그래서 간헐적 단식을 올바르게 이해하기 위해서는 어느 정도의 음식이 많은 거고 어느 정도의 음식이 부족한 거고 사람은 왜 음식을 많이 먹는지 뭐 이런 부분에 대한 이해가 추가로 필요합니다. 자 사람을 포함한 모든 생물에게는 필요한 음식의 양을 알려주는 신호체계가 있습니다. 뭐 음식이 필요하면 배고픔이 느껴지고 음식이 필요 없으면 배부름이 느껴지는 거죠. 어, 생물 자체가 비만이 되도록 설계가 되어 있지 않은 다음에야 이 신호에 따라서 음식을 먹었을 때 비만이 안 되는 게 정상이에요. 비만이 되지 않을 정도의 음식을 알려주기 위해서 배부름이라는 신호체계가 있는 거잖아요. 그죠? 자, 그런데 사람 같은 경우에는 배고프다고 먹고 싶은 대로 음식을 먹으면 점점 비만이 되는 문제가 있어요. 그래서 우리가 다이어트를 하고 식단을 짜고 이런 노력을 하는 거잖아요. 그죠? 그러면 사람은 애초에 비만이 되도록 설계가 되어 있는가? 이건 당연히 그렇진 않아요. 이게 왜 그러냐 하면 모든 생물은 생존에 유리하도록 진화를 하는데 비만 같은 경우에는 무거운 몸 자체가 활동성을 떨어뜨리고 몸에 많은 체지방이 건강에 위협이 되거든요. 자 그러면 사람은 비만이 되도록 설계가 되어 있지 않은데 왜 배고픔에 따라서 식사를 했을 때 점점 비만이 되느냐 이거는 사람의 배고픔 신호에 혼란을 주는 존재가 있기 때문에 그래요 자 우리가 쉽게 먹는 음식들은 대부분 가공을 통해서 만들어지는데 가공을 통해서 음식의 원형에서 멀어진 음식을 정제 음식이라고 합니다 자 예를 들어서 현미에서 껍질을 벗기는 가공을 하게 되면 백미가 되는데 여기서 현미는 음식의 원형에 가까운 비정제 음식이 되는 거고요 백미는 음식의 원형에서 멀어진 정제 음식이라고 생각을 하시면 돼요 자 이런 정제 음식들은 소화 흡수가 굉장히 잘 된다는 특징이 있는데 정제 음식 중에서 정제 탄수화물이 배고픔 신호에 가장 큰 영향을 끼칩니다 어, 탄수화물은 사람 몸에 들어왔을 때 포도당으로 바뀌어서 혈액을 타고 몸 전체로 퍼져나가는데 탄수화물의 함량이 높고 소화 흡수가 빠른 정제 탄수화물을 먹게 되면 혈액 속에 있는 포도당의 숫자가 폭발적으로 증가를 하게 돼요 자 이렇게 되면 혈액 속에 있는 포도당의 농도인 혈당이 높아지게 되는데 혈당이 높은 상태가 지속되면 혈관벽에 염증이 생기는 문제가 있기 때문에 인슐린이라는 호르몬이 분비돼서 이 혈당을 낮추는 일을 해요. 인슐린은 포도당을 지방으로 바꿔서 체지방으로 저장해서 혈당을 낮추는 일을 하고 동시에 우리가 먹은 음식의 지방을 체지방에 저장하는 일도 해요. 자 여기서부터 문제가 생기는데 우리가 음식을 먹는 이유는 음식에서 에너지를 얻어서 그걸 사용하기 위해서잖아요. 그죠? 그런데 방금 우리가 먹은 음식의 탄수화물과 지방이 인슐린으로 인해서 체지방으로 저장돼 버렸기 때문에 지금 당장 쓸 에너지가 없는 거예요. 당장 쓸 에너지가 없으니까 몸에서는 음식이 필요하다는 라 신호를 보내고 그게 배고픔으로 느껴지게 되는 거죠. 자, 그래서 음식을 배부르게 먹어도 3, 4시간 정도가 지나면 다시 배고픔이 느껴지는 게 되는 거예요. 이것 때문에 우리가 오전 7시에서 8시 사이에 아침을 먹어도 12시가 되면 또 배고픔이 느껴져서 점심을 먹고 싶어지게 되고 12시에서 1시 사이에 점심을 먹어도 5시가 되면 또 배고픔이 느껴져서 저녁이 먹고 싶은 거야 오후 6시에서 7시 사이에 저녁을 먹어도 밤 11시가 되면 또 배고픔이 느껴져서 야식을 먹을까? 이렇게 생각을 하는 거고요 야식을 먹는 거는 뭐안 좋은 거니까 안 먹는다고 쳐도 보통 하루 세끼 그렇게 먹지 않나요? 일반적으로 먹는 건데 그게 음식량이 많은 거야 자. 현대에 와서 동양에서는 백미, 서양에서는 밀가루를 주식으로 먹는데 백미와 밀가루 이두 가지는 탄수화물의 함량이 높고 소화 흡수가 굉장히 빠른 정제 탄수화물입니다. 자, 그러니까 어, 우리가 주식으로 먹고 있는 음식이 정제 탄수화물이고 이것 때문에 가짜 배고픔이 만들어지고 모두가 가짜 배고픔을 느끼고 있으니까 3, 4시간마다 배고픔을 느끼고 식사를 하는 게 굉장히 당연한 것처럼 마치 일반적인 상황인 것처럼 만들어졌는데 이런 일반적인 식사 자체가 음식을 너무 자주 많이 먹는 거고 음식을 너무 자주 많이 먹으니까 소화기관이 혹사당하고 먹은 음식이 혈당을 빠르게 높이는 정제 탄수화물이니까 혈당이 빠르게 높아졌다가 내려가는 걸 반복하게 되면서 인슐린을 포함한 몸의 호르몬 대사에 혼란이 오고 비만을 비롯 해서 여러 가지 건강 문제가 생기고 있는 거죠. 자, 이게 비만의 원인이고 전 세계 비만 인구가 늘어나고 있는 이유예요. 그래서 이 원인을 어떻게 해결하는지에 따라서 다이어트 방법이 나눠지게 되는 거죠. 
자 그러니까 어떤 식으로 다이어트 방법이 나눠지냐면 우선 어떤 다이어트 방법이든지 상관없이 정제 음식의 섭취를 줄인다는 부분은 기본적으로 포함이 돼요 이게 비만의 원인이기 때문에 이걸 줄이는 걸 깔고 들어가는 거죠 뭐 설탕, 백미, 밀가루로 만든 과자, 빵, 케이크, 떡의 섭취를 줄여야 되고 고기를 먹는다면 뭐 가공을 통해서 만들어진 소세지나 햄 같은 가공육보다는 생고기를 먹어야 되고 뭐 가공을 통해서 만들어진 말린 과일, 과일주스, 야채주스보다는 생과일과 생야채를 먹어야 된다는 거죠 이게 모든 다이어트에 기본적으로 들어가 있고 여기에서 어떤 조건을 추가하느냐에 따라서 다이어트 식단이 달라지는 거예요 자 그러니까 비정제 음식을 먹는 상황에서 칼로리를 제한해야 된다 그런 조건이 추가가 되면 상대적으로 칼로리가 높은 지방의 섭취를 제한하는 저칼로리 식단이 되는 거야 그러니까 우리가 흔히 알고 있는 뭐 닭가슴살 샐러드 이런 게 저칼로리 식단에 해당하는 거죠 자 그리고 뭐 비정제 음식을 먹는다면 가짜 배고픔이 없으니까 칼로리를 굳이 제한하지 않아도 된다 지방 먹어도 된다 이렇게 되면 저탄수 고지방 식단이 되는 거고 저탄소 고지방 식단 중에서 탄수화물 섭취를 극도로 제한해야 된다라는 조건이 추가가 되면 이게 키토제닉이 되는 거고요. 뭐 비정제 음식을 먹는데 동물성 식품을 먹어서는 안 된다라는 쪽으로 가게 되면 채식 계열의 식단이 되는 거야. 그 안에서 또 추가되는 조건에 따라서 뭐 자연식물식, 과일식, 현미채식 이런 식으로 나눠지는 거고요. 자 간헐적 단식 같은 경우에도 똑같아요. 간헐적 단식은 단식 시간을 가진다라는 방법을 통해서 정제 음식의 섭취를 줄이고요. 이걸 통해서 가짜 배고픔이 느껴지는 횟수 자체를 줄이거나 아니면 가짜 배고픔이 느껴지더라도 단식 시간이니까 먹지 않아야 된다라는 걸로 해서 참는 걸 유도하는 거야. 자 여기까지가 간헐적 단식에서 단식 시간을 가져야 된다라고 말하는 근본적인 이유인데 이 내용을 이해하고 자신의 간헐적 단식에 적용하신 분들 같은 경우에는 간헐적 단식이 그다지 어렵지가 않아요. 자 그런데 이 내용을 전혀 모르는 상태에서 그냥 16시간에 단식만 하면 된다라고 알고 있으신 분들 같은 경우에는 단식 시간을 지키는 것 자체가 굉장히 어려워요. 그리고 억지로 억지로 단식 시간을 지킨다고 하더라도 다이어트 효과가 없는 경우도 굉장히 많아요. 자 그래서 다음 영상에서는 왜 간헐적 단식을 지키기가 쉽다라고 말하는 사람과 간헐적 단식을 지키기가 어렵다라고 말하는 사람으로 나눠지는지에 대해서 자세히 좀 이야기를 해보도록 하겠습니다. 어, 지금 화면에 영상이 두 개가 나오고 있을 텐데 다음 영상이 완성되면 오른쪽 영상에 나오도록 해두겠습니다. 어, 오른쪽 영상이 간헐적 단식 2부 영상이 아니라면 아직 영상을 만드는 중이니까 며칠만 좀 기다려주시면 감사하겠습니다. 자 이번 영상이 도움되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고 저는 다음 영상으로 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.